自从百合流产之后，我终于理解了我对于百合的重要性。明朗，我为了你可以做任何事情。我现在也不指望什么了，你可以跟百合幸福的在一起，但是，请你不要拒绝我，可以吗？宁夏，宁夏，你不要这样。宁夏，你不要这样。百合，这就是你夜不归宿的原因吗？百合，不是你看到这样的，你听我解释啊。你不用再解释了。百合，明朗，百合，我的孩子是被撞掉的。什么？红姨，哎，太太，有蜂蜜吗？蜂蜜，啊，有有有，我刚从老家带的新鲜蜂蜜，我给您冲一杯。不用了，我自己冲就行了。哎呦，太太，这您就不懂了，这种蜂蜜啊，讲究可多呢，什么比例啊，什么水温呢、啊，我给您冲啊，您等着。<笑>那好，待会儿冲好了，给我送到房间。好，哦，太太，我冲好就给您送上去。嗯，好，好。你那些蜂蜜是给小孩子吃的吗？哦，不不不，这是老年人吃的蜂蜜，小孩子不能吃。呃，李先生，您到厨房来有什么事吗？我一定要有事才能来厨房吗？啊，不不不，我不是那个意思。王姨，哎，太太，哎呦，这干嘛呢？我这楼上楼下喊你，啊、哦，快快快，我这身上疼的不行了、哎哎，你快给我按按。哎，哎呦，哎，什么时候请的？我怎么没看见呢？哦，我来你们家的时候就请了。哦，不过红姨有句话我得提醒你啊，请神容易送神难。别说是神了，就是人，你一不留心给请进来，然后啊，你就得供着。太太，您说的是我吗？哎呦，我哪是说你呀、啊，我是说江百合。你看，你说多倒霉，自从她嫁到我们家以来啊，没有一件顺心的事儿。哼，原来我就心想，等她给我生了孙子，我就把她撵走。你看，现在这样，你让我能怎么办呢？啊，真是没办法。哎呦，哟，哎呀，太太，您怎么了？哎呦，我这头疼病又犯了，又头疼了，我去给您拿药去啊！哎，别别别，我可不想吃那个药了，给我冲一杯蜂蜜水吧。哎，蜂蜜水，哎呀，好，我给您冲去，我给您冲去啊！啊，嗯。好，快点啊！哎。
早。早啊。嗯、呃，你是不是又一晚上没睡啊？没办法，一堆事情要处理，还没弄好呢。林朵，给叔叔问个好。叔叔好。你们在家里面待得太无聊了，是不是？嗯。那我有空带你们出去转转。那你先忙吧，别太累了。那好吧，你自己也小心啊。嗯，嗯，拜拜。拜拜。百合早，红衣早。小美女，小美女呢？嘿嘿，大花叔叔给你变个魔术啊。嗯，看啊，什么都没有，什么都没有。<笑>哎，大华，你干什么呀？你别把人云朵吓着。我看云朵是在对你抗议呢，是不是云朵？<笑>哎，你什么意思？你这不是挑拨离间吗？嘿，我说红爷，平日不做亏心事，半夜不怕鬼敲门。哎哎哎，你你什么呀，鬼呀鬼的，这孩子在这儿呢，你干什么呀你？大华，你就别乱开玩笑了。红姨，大华他一直这样，您别往心里去。我这个岁数了，我才不跟小人一般见识。嘿，你把话说清楚，到底谁小人？你大华，小人在很多地方呢都是指小孩的意思。红姨他说的是云朵，就是小人，小人就是小孩儿。百合，我准备早餐去了啊。嗯。没什么，我就是觉得他最近有点怪。啊，哎，我走了啊，拜拜，拜拜。哎呀，哎呀，我热死了！哎呀，哎呀，怎么给我盖这么厚的被子呀？热呀！哎呀，受不了了，受不了了！快快快，给我拿一杯冰水。哎呀，一大早喝什么冰水呀、啊？我去给你倒杯温水啊！哎，不行不行，必须是冰水。你最近有没有吃药啊？我吃什么药啊？啊！我一把一把吃药有什么用？不还是这么热吗？就不知道怎么回事儿，咱们家风水现在就有问题。扫把星进来了，大扫把星进来不说，还来一小扫把星，我那没见面的孙子都没了。哎呀，我热呀！哎，什么扫把星啊，小灾星的！你呀、啊，老不肯吃药，你的病更严重了。来来来，先把药吃了。我不吃，我不吃。哎呀，我热死了。进来，太太、先生，下楼吃早餐了。哎呀，吃什么早餐？红姨，快快快，快给我来一杯冰水。哦，要冰水啊！哎，哎，快啊！我热死了、哎，热死了，我热死了。哎呀，你别给我盖这么热的被，行不行？明天给我盖一条毯子就行了。哎呀，我热死了！哎，红姨，哎，先生，红姨啊，太太有多久没有吃药了？有一阵子了。哦，那你平时多带太太出去走走，别老待在家里，啊。哦，我还得帮百合带云朵呢，我走不开。太太呢，很在意百合带云朵这件事儿。你别跟着起哄才对嘛。好，我知道了。啊，去吧。哎。哎呦，红姨，你看这身衣服多好看呀、啊！是啊，太太，您身材这么好，您穿上肯定好看。出来走一走，我这心情啊，还真是好多了。是啊。总在家里待着，没病也要憋出病来了。谁说不是呢？哎呀，我这一想起那个云朵呀、啊，我这头啊疼的就跟炸了一样，真是。哎呀，太太，您又头疼了？哎，可不是嘛。哎，太太，我有个老乡，人家都说他是半仙儿，他一定能看好您的病。就我这头疼病，他也能治好吗？能，能。哎呦。那好啊，那你快把他找来给我看看吧。行，等咱们回家，我就过去找他。啊，来，我扶着您慢慢走啊。
。哎呦，你说你看看啊，太阳都晒屁股蛋子了，你怎么还没起来呢？啊？没事儿，不就睡觉呗。也真是的，钱孙，二姨问你件事。离家这些天老是丢东西，这事跟你有没有关系？哎，二姨，你你拿我赵钱孙当什么人了？我再坏，我也不至于沦落到偷东西的地步啊！行了行了行了，不是你就好，我这不是担心吗？钱孙，给二姨帮个忙吧。帮忙，我我忙着呢。哼，行行行，你不愿意去啊也没关系，那这钱就让别人去赚吧。哎哎哎，我去，二、哎、爷，我去。哎，太太，他就是我跟您说起过的那个老乡。怎么这副德行？嗯，什么？哎，太太，我,我这老乡可说了啊，咱们屋子里啊，气场混乱，有孩子身体里发出来的邪气、迷信。这位太太，什么是迷信？什么是科学？为什么很多有学问的人老了以后都信了佛、从了神？这说明啥呀？这说明这世界上还有很多科学解释不了的东西，你看我说的话有道理吧？行了行了啊，别给我讲什么科学不科学的，你要是能把我这头疼病治好了，那是硬道理。有些话呀，我一定要说，你呢一定要听，信我就治好你的病，不信，走人。哎哎哎哎，信，信啊。<咳>呃，我行医三十多年。停。行医三十多年，你今年才多大呀？啊，哈哈呃，我十几岁的时候就跟着我爷爷行走江湖，救人可以说是不计其数。哎呀，我这家里边的锦旗啊，都能缝上百床被。哎呦，哎呦，哎呦，我头疼的不行了。你要是能把我这头疼病治好啊，那我就信你。呃，这个、啊，我这一进你们家的门啊，我就发现二楼的西北角有一股不祥之气，并且在整个屋里四处蔓延。哎，西北角？嗯。哎呀，太太，那不就是云朵的房间吗？哟，这他也能看出来。这不，我的孙子就没保住。我看，这样吧，我开一个方子，改天让红衣交给你们。呃，就这样吧，我还有很多事儿。哎哎哎！你说了半天，那我们应该怎么办呢？呃，啊啊！哈哈，要想平安呢，就弄一件小孩的新衣服，烧成灰，啊，知道吧？就事事顺心了。OK 了。这管用吗？呃，这个，呃，心诚则灵啊！你要信我的话，别人的话不能听，别人的药不能吃。要是不然的话呢？行了行了，哎呀，你快走吧，你就等着瞧好吧啊！走了啊，慢走啊！看他那德行，太太，这些半仙们都这德行。什么事啊？说吧。百合，我不在家，你有没有想我？你终于肯回家了。我必须要回家，行使做丈夫的权利和义务啊，是吧？你说什么呢？真是的。我说什么，你最清楚了。我是说，过阵子就是云朵的生日了，得好好的庆祝庆祝。嗯，到时候你给云朵做几件漂亮的衣服，我们带云朵去好好的拍几张照片，好吗？嗯。
不要再喝了，别管我了，抢抢抢，什么都抢。嗯、这次发布会的事情真的跟我没有关系，而这一次我自己也花了很多心血。明老是我弟弟，公司是我们离家的。我这样做，对我有什么好处？这正是我要问你的，李天，我再给你一次机会，你再好好想想。我希望你能给我一个坦诚的答复。我的答复就是，本来这个事情就应该是明朗负责的，你要怪，也应该怪他，怎么会来责怪我呢？我是怎么教育你的啊？做人一定要光明磊落，要磊落。你不但不听，反而变本加厉。事到如今，你还在撒谎。我知道你一直不相信我，也瞧不起我。我各方面都不如明朗，你还找人调查我，处处防着我。我在这个家里好像做贼一样。我从来没有见过一个老爸这样对待自己儿子的。你混蛋！哎，大川。我再不把他打醒，他就无药可救了。哎呀，你呀！你们都猜对了，所有事情都是我干的，满意了吧？我在你们眼里就是一个瘸着腿、身心残缺的一个异类，是怪人。你们满意了吗？你给我滚出去！行了，你干嘛呀？我们欠他的补偿都还来不及呢。明朗，这是我为云朵设计的生日小礼服，你看看好看吗？哥，别喝了，回家吧。走了，不喝了。我不回去，回家，去你家。他是去我家呀？你现在说要去的那个家是你的家，不是我的家。我没有家，我哪儿都不去，我就在这儿，哪儿都不去。我的家就在这儿，那个家，我坚决不去。明朗，你记不记得小时候？我跟你一起去爬树，一起去河边摸虾，但是每一次走的时候，我走得慢，我跟不上。明朗，你不要走那么快，等等我，我跟不上，我根本追不上你，追不上
，追不上，追不上你。回不去了，回不去了，去哪儿都回不去，回不去了。哥，走了，我送你回家吧。好了，走吧。我不回去，我不，我不会留下你的。跟我回家吧。我不回去，别闹了。我们回家，走，回家了啊。慢点，来，来，好，等一下我知道你一直都瞧不起我，觉得我的人格。各方面都不如明了，你混蛋！哎，大川，所以我提议任命李副总担任江氏集团总经理一职。我反对你的提议。万一他要从楼上摔下来，摔得跟泥腿一样瘸，那怎么办呢？不要走，不要走，领导。是知道自己不是亲生的，那他就对明朗不好了，对我们也不好了，那我不白养他十八年了。不行不行，不能告诉他。雷天啊，有什么事晚点再说吧。真不想听吗？好，那你就不要后悔。是关于明朗的。明朗，你说什么？明朗怎么了？你说话呀。明朗他现在在开元九龙湖度假村酒店等你，七三五房间。你赶紧来吧。你说的是真的吗？来了你就知道了
明郎怎么会住在酒店呢？该不会是黎天在耍我吧？弟，这么早什么事儿啊？妈，明朗在家吗？他昨天晚上出去了，好像没回来。哦，我知道了，以后这些事情都要告诉我。招弟，他会回来的，因为明天是云朵的生日。招弟，我该去做早餐了，我不多说了啊。生日，还有心情过生日？谁给我没出生的孩子过生日呢？睡好啊，明朗昨天晚上陪大哥，一直没有回我电话，我有些担心他。啊，可能是在外面喝多了吧。哟，红姨这么了解男人呢，跟宁夏学的吧？大华，你胡说什么呢？紧张什么呀？越心慌，说明心里越有鬼。我有什么鬼呀、啊？你别胡说。喂，大哥，明朗跟你在一起吗？哦，我这样告诉你，明朗他昨天晚上喝多了，说什么也不肯回家，现在在酒店休息，麻烦你带件换洗的衣服过来好吗？哦，好，我马上过去。哎哎，你早饭还没吃呢。你怎么在这儿？我，我哥呢？哦，他酒醒了，已经离开了。已经离开了。嗯。啊，你先休息一下，我帮你冲杯咖啡。不用了，我也准备走了。宁夏，你先走吧。我来帮你洗吧。来。啊，不用了，不用了，我自己会洗，没事的。记得上大学的时候，别人的事情你总是比自己的事情上心，自己的事情呢，总需要别人替你操心。宁夏。我真的不希望百合有什么误会，你还是赶紧走吧，明朗。从上大学时起，我们就是最好的朋友。我现在也不奢望你给我什么
我只希望你能像在大学一样把我当妹妹，能够接受我对你的关心。除了百合以外，我不需要其他女孩的关心。你不需要，但是我需要。孩子没了，工作没了。前段时间，庄琪请我去他们公司做高管。可是我拒绝了，因为我知道他是你的敌人，明朗。我只想让你知道，我现在过得很不好，真的很不好宁夏，我得走了。明朗，我只想让你告诉我，在你心里难道从来没有我的位置吗？我真的不相信你会这么的无情。宁夏，我明白你的心情。自从百合流产之后，我终于理解了我对于百合的重要性。明朗，我为了你可以做任何事情。我现在也不指望什么了，你可以跟百合幸福的在一起。但是，请你不要拒绝我，可以吗？宁夏，宁夏，你不要这样！宁夏，你不要这样！百合，这就是你夜不归宿的原因吗？百合，不是你看到这样的，你听我解释啊！你不用再解释了。百合，明朗，百合，我的孩子是被撞掉的。什么？明朗。我只想知道，那个人不是你。我哥还没有跟你说清楚吗？我不用他跟我说清楚，我只想让你亲口承认这个孩子是我们的。宁夏，我告诉你吧，当天晚上跟你发生关系的人不是我，是我哥。你确定那天晚上不是你？没错。不是你。不是你，你为什么要自责？为什么要跟我道歉？我自责是因为我觉得我也做错了。当晚我找我哥去你家，是希望可以一起去帮你的。我没想到他会跟你……不要再说了，不要再说了！为什么？为什么我期待的那个人不是你？为什么？林乐，你告诉我。你现在是不是觉得我恶心，觉得我很脏，所以？宁夏，对不起，我哥也是一时糊涂的。这个混蛋，他为了掩饰自己的恶行，一定是他找人撞我，他居然找人对我做这样的事情。我是绝对不会放过他的，宁夏，我会让我哥给你一个交代的。对不起，明朗，明朗，我只想让你告诉我，在你心里，难道从来就没有我的位置吗？我真的不相信你会这么无情。自从百合流产之后，我终于理解我对于百合的重要性
不云朵缝的新衣服，你要干什么呀？我这样做也是为云朵好，知道吗？要不然我们和云朵啊都会倒霉的。你胡说八道什么呀？你住手！哎，行了行了，哎，行了行了，别耽误我的事儿。待会儿百合回来呀、啊，就烧不成了。你呀、啊，真是越来越荒唐了。你明明知道百合不会让烧，你还生事。随随你便吧，我把云朵抱走。哎，哦，哎红姨，红姨，红姨，哎，来了来了，哎，百合，这怎么回事啊？啊，那个是烧了点东西，谁烧的？嗯，就是，哎，就是太太，她说了，烧一件云朵的衣服，她就听话了，然后咱们家就太平了，哎，老人家嘛。他也是为了云朵好。我给云朵刚做的新衣服呢。哎，百合，你别找了，你那件新衣服啊，在这儿呢。你看，都已经烧成灰了。百合，百合，你千万不能倒！你要是倒了呀，那太太连我和你一起骂。她都已经烧了，还能骂什么呢？哟，她都说了，这个云朵整天哭，整天闹，她烦透了。他真这么说？嗯。哎，百合，百合，百合，快快快快快，刚切好的。哎妈，这是您烧的吗？是啊，怎么了？我那是经过高人指点才这么做的，你知道我花了多少钱，费了多少劲儿吗？啊，妈，你什么意思？你不会是要把它倒了吧？妈，您这是迷信！您把云朵的衣服烧了，还把这些灰放在云朵的房间里面，您知道这样空气多不好呀、啊，会影响到云朵的健康的。你说这话什么意思啊？好像是我在害云朵是吗？照你这么说，人家农村的孩子，在屋里烧煤、烧劈柴，那人家都不活了。我不是这个意思。那你什么意思啊？别废话，赶紧给我送回云朵的房间去。反正这个不能留，会影响云朵的健康的。我要倒掉。啊，你给我站住！你别过来！倒什么倒？要说留就得留。妈，这个不能留。有话好好说。给你，给我，给我。有话好好说。妈，不能留。给你，这给我。妈，又怎么了？明朗，妈把我给云朵做的衣服给烧了，还要把这灰倒在云朵的房间里面。你知道，这很影响孩子的健康的。哎，妈，我说。你还恶人先告状是不是？这这我到了吗？我不是还没来得及到呢吗？再说了，要不是你把那个野孩子弄回家来，至于弄得家里乱七八糟的吗？妈，云朵是我带回来的。如果你生气，你冲着我来好了。哎呀，你这还是我养的好儿子吗？天天给你这媳妇儿当挡箭牌。你身为一个漓江集团的老总，你连你自己的媳妇儿你都管不了。行，我来替你管。你给我让！哎，妈，我就不相信了。妈，妈你别这样，非给你点颜色看。你听我说呀，别这样，快让！好了，妈，妈，春风，叫妈，春风，你这是干什么呀？妈，你别这样，哎、别这样了，春风。哎呀，哎呀，妈，哎呀，哎呀，春风，你这是干什么呀？
欺负我，你们一个个胳膊肘都朝外拐呀、啊！我在这个家，我容易吗？我整天替你们操劳着，我费力不讨好啊！芬芳，云朵在睡觉呢。睡什么觉？睡觉。你有点做长辈的样子，好不好？我不是长辈，我就是一个奴隶。我还是这个家里的女主人吗？啊！我不想活了，我为了什么呀？整天那么辛苦，操持这个家，别喊了啊！还不是为了你们好吗、啊？我到底做错什么了？大王，我这辈这么苦，日子没法过了。别碰我，别碰我！你们都不是